，这江云都已经举办了多小时了，怎么还不出来？这要被袁总批成什么样？可是就算是挨批的话，也要有点声音啊。这里面也太安静了吧？难不成是袁总手把手的在叫？上次我跟你说万幸娱乐的事儿，我怎么想怎么觉得不对劲。你说他们是不是真的有问题、啊？证据呢？你如果光靠猜测就可以做好背调的话，还要你们做什么？咋了，妈？自己看。不是，你跟踪我啊？跟踪你？妄想症呢？我的时间很值钱的，没有闲情雅致去跟踪你们这些连报告都写不好的新人。上次你怎么跟我说的？积极认错，打死不改什么？嗨，我们俩就是普通朋友而已，没没有说什么对家公司职员非要老死不相往来吧？我不跟他谈论工作就行了。今天这张照片之所以能出现在我手机里边，只有两种可能：第一。有人在对付杜磊，第二，有人要对付你。你以为我是不喜欢杜磊才不让你们俩接触的吗？他今天会出现在我手机里，明天就可能会出现在范总的手机里。到那个时候，怎么着？你要当着范总的面跟他解释吗？我，我，该说的我都已经说完了。你私底下愿意跟谁做朋友，那是你的私事，我管不着。出去吧。还不走？我有个东西忘记给你了。你还想拿什么出来气我呀？哎，怎么掏不到啊？气了吗？我知道你是为我好，但你关心我能不能好好说呀？不要这么严肃，真是的。所以你现在是打算在公司里面直呼你上司的名字吗？啊？对不起啊，严总。出去。好的。去把沈星给我叫来。嗯。出去。嗯、你们在干嘛呢？在等将军呢。他已经进去了大半个小时，他不知道在里面干什么。我刚刚好像还听到从里面传出来的笑声。乔总好，那个沈星，刚刚袁总叫你进去。哦。嗯，那乔总，我们先走了。老总，那我也回去了感觉有人跟踪我，应该是我太敏感了。嗯，这么晚了，你怎么一个人在这？我刚好在附近有工作。哦。哦，我车刚好在附近，要不送你回去吧？
谢谢你啊，杜先生，总是麻烦你。其实啊，你可以继续叫我杜老师。虽然在工作上我没有办法再听你分享太多，但是毕竟年纪摆在这儿，人生阅历啊，还是要比你丰富多了。哼，你这么一说，我才发现老师保养的真好，之前我都没看出来，原来你比我老这么多。就是听你喊我老师，挺习惯了。好吧，那我以后就还叫你杜老师。杜老师，今天谢谢你啊，那我先走一步了。好。哦，对了，嗯、呃，以后晚上呢，最好不要随便乱走了。如果真的有需要，打给我，我呢，很乐意做你的专车司机。好，晚安。晚安。你什么意思啊？我已经说过了，让你离他远一点。你居然追到我家楼下来！如果你这么在乎他，那你可真得好好看好。万总，江小姐到了。江小来了，请坐。不知道万总今天找我过来是有什么事吗？之所以请江小姐过来呢，是因为前几天啊，听说我们公司有一个叫唐鑫的小女孩，跟你说了些胡话。你也知道。小孩子压力大，有的时候就会胡思乱想，说胡话。我相信，像江小姐这么聪明的人，不可能相信小孩子说的胡话吧？万总这么说就太捧杀我了，这笔钱我是万万不能拿的。江小姐，这是。您放心，我想我知道该怎么做了。我先走了。拍到了。去把那个将军的手机毁掉，顺便教训他一下。谁啊？我去哪跟你有什么关系啊？你去哪跟我没关系，把手机交出来。不是，你是缺钱吗？我可以给你转账，你要多少都行。拿出来，少废话。你干干，哎，你干什么？干什么啊？
，还没回家吗？将军，你怎么回事？怎么了？你别看我，我好不容易忍住了，你再看我又要哭。疼吗？不知道该怎么说你了。所以你的意思就是，万山利用自己的职权，对唐鑫进行了性侵犯，犯罪地点就是万山办公室那间带着密码锁的休息间。嗯。唐鑫给你的证据和你拍的视频呢？在我手机里都让小混混抢走了。从现在开始，你就好好在家里边休息，公司那边我去帮你请假，还有。万山唐鑫的事情，你不能再插手了。那怎么行啊？那怎么不行、啊？你一个连自己都照顾不好的人，还想管这么危险的事情？谁说我自己照顾不好自己了？那个小混混他也受伤了。将军，你是真傻还是假傻？现在都什么年代了，哪个混混还在街上去抢钱？那混混很明显就是万山派过来针对你的。你现在和唐鑫的一举一动，应该都在万山的监视当中。你如果再去接近唐鑫，只会让自己更加危险。不是，那也不能放任这件事情不管不顾吧？那也轮不着你来管。那我也用不着你管，我自己会把证据找回来。将军，这么晚了，你别出去了，自己在家里边待着。手机我帮你找，行了吧？你听见没？没听见。你。来了，我心情不好，最近我也心情不好。嗯，你先说，那我先说，进去吧。什么？竟然有人干这种事情？是手机不好玩吗？他是没有兄弟姐妹的吗？难道他爸妈不爱他吗？还有这个元帅也是，他怎么能放着这个心就不管，而且还让你受伤了？你现在就去替我告诉他，我鄙视他，我徐丽，呸！我话说回来，你咋了？感觉好像失恋了一样
，我的白马王子好像有女朋友了，我的故事都还没开始就结束了。不是什么意思？你跟他表白了？啊？那都没有，怎么敢啊？就是我昨天去学校，不小心看到他的微信，有个叫斯维特的女生给他发微信说，让他去参加情侣外带活动。呃，哎，我觉得你也别想太多了，万一这个人的网名就叫斯维特呢？他有可能正在追你男生，还没追到。可是他给我备注是便利店小妹哎，你想想，如果你真的对一个人有好感，你会给他这么备注吗？嗯，好像确实不会啊。俗话说得好呀，这天涯何处无芳草，何必非在近处找？本来数量就不多，况且质量还不好。哎，这不行，咱换一个嘛。嗯。哎呦，你别伤心啊，知道自己多不划算，他又不知道。嗯，我要化悲愤为食欲，我们去吃东西吧。我请你。嗯，我去换衣服。嗯。老大，我仔细查过了，在万兴只有这几个人有资格竞争 CEO。曹东在万兴待了三十年，资历最长。他年纪太大了，不管是精力还是体力，都很难胜任现在激烈的市场竞争。那些股东不会选他的。陈海，万兴董事之一，从资历和目前的威望而言，除了万山，他的胜算最大。我之前和他也有过接触，他也算是老谋深算，但是，他太容易见风使舵，如果没有绝对的胜算。他是不会出手的，所以综合考虑，洛生，万兴最年轻的副总，主管经济部，和万山一样是个风云人物。不过难就难在他是万山一手栽培出来的，不一定愿意站出来。只要他有野心，我就可以成为他最好的驯兽师。帮我约个时间和地点，我要跟他见面。好的，老白。哎，对了，老大。这是你让我帮你找的手机，这都支离破碎的了，还能用吗？你去给我买台最新款的手机，下班之前交给我。好。喂，我要你帮我修复一台手机的数据，就是你昨天定位的那台。好。昨天晚上的事啊，做的有点过了。有些小鱼小虾呀，总是喜欢在饵料边转悠。他们眼中以为那是美食，殊不知啊，那是成为别人美食的陷阱。如此的不自量力，如此的无耻。既然这样，是不是应该给他们点教训？万总眼中的小鱼小虾呢？说不定啊，会是别人池子里的金鱼呢。这种事啊。我不希望再发生了。有句话说得好：“勾栏院中风雅颂，怀清台下赋比兴。”不知小杜总听过没？万总有功夫在这里讽刺我，倒不如好好考虑一下自己现在的处境。失陪。